हे hey गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर सो so गाइस पहले तो सॉरी यार काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड कर नहीं रहा था थोड़े से प्रॉब्लम थे इसलिए बट अब हम कंटिन्यू रखेंगे इन वीडियो के सिलसिले को तो यार आज हम पढ़ेंगे लाइपोप्रोटिक फैक्टर्स के बारे में क्यों पढ़ने वाले हैं हम इनके बारे में क्योंकि यार ये तीन नंबर के भी अंदर आते हैं और पाँच नंबर के भी अंदर आ सकता है तीन नंबर के अंदर मेनली फाइनल्स में आने की ज़्यादा चांसेज हैं एंड पाँच नंबर के अंदर इंटरनल में आने की चांसेस हैं बट दोनों में ही तीन नंबर में भी आ सकता है पाँच नंबर में भी आ सकता है ठीक है तो यार हम बात करते हैं इसके बारे में काफ़ी इजी तरीके से बात करेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा तो लाइपोप्रोटिक जो फैक्टर्स हैं दीज आर सब्सटेंसेज द डेफिशियंसी ऑफ विच कॉसेज फैटी ए जी टू एक्मलेट इन द लीवर ठीक है तो क्या होता है इनकी डेफिशियंसी से जो है फैट ट्रासल ग्लिस्ट्रॉल एक्मलेट हो सकता है लीवर में This may happen despite the fatty acid synthesis and uptake by liver being normal. ठीक है अब जो है ये कुछ important lipoprotic factors के सर नाम बता दो बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा याद भी रहेगा पहले तो याद रखो क्या मिक बी एक बार बोलो मेरे साथ मिक बी एम से मिथ्योन आई से आइनोसिटॉल सी से कोलिन एंड बी से बेटेन तो सर आपने जो ये बाकी के लिखे हैं उनका क्या तो ये जो बाकी के हैं इफ़ याद रहता है बहुत अच्छी बात है नहीं याद रहता है तो भी चल जाएगा मेन जो याद रखना है आपको क्या याद रखना है मिक बी बाकी जो है उनका नाम है फॉलिक एसिड विटामिन बी ट्वेल्व क्लाइसिन एंड सैरी ठीक है अब बात करते हैं एक्शन ऑफ लाइपोप्रोटिक फैक्टर्स के बारे में भाई एक्शन क्या है इनके तो कोलिन और जो आइनेशोटॉल है वो कंपोनेंट ऑफ फोसफोलिपेड है ठीक है अदर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिथाइलेशन एंड अल्टीमेटली एंड अल्टीमेटली इन द सिंथेसिस ऑफ द कोलिन ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं यार सीवियर प्रोटीन डेफिशियंसी कॉज इट फैटी लीवर अगर सीवियर प्रोटीन डेफिशियंसी हो रही है तो उसके कारण हमें फैटी लीवर हो सकता है एग्जाम्पल इन कायरसकोर अब सीवियर प्रोटीन डेफिशियंसी से भी फैटी लीवर कैसे हो रहा है वो समझाओ तो यार जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी कि जो डिफेक्ट इन कोलिन सिंथेसिस आएगा फिर इन सिंपल वर्ड्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मिथाइल ग्रुप में कॉज फैटी लीवर ठीक है नाउ बात करते हैं कोलिन की डेफिशिएंसी होने से हमें फैटी लीवर कैसे हो रहा है सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने कोलिन डेफिश कोलिन डेफिशियंसी रीजन्स की जगह ये होना चाहिए बिकॉज ऑफ कोलिन डेफिशियंसी बिकॉज ऑफ कोलिन डेफिशियंसी हाउ फैटी लीवर इज कॉस्ड ठीक है तो ये होनी चाहिए हमारी हेडिंग तो हम देखते हैं पहला पॉइंट यार पहला पॉइंट क्या है इसमें दैट इज कि भैया अगर कोलिन की डेफिशिएंसी है तो हमने पढ़ा कोलिन और आइनासिटॉल दोनों मिलके हमारा फोस्फोलिपिड का सिंथेसिस कर रहे थे फर्स्ट थिंग ठीक है सेकंड इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन मैमब्रेन अगर हमारा कोलिन नहीं होगा तो लाइपोप्रोटीन की मैमब्रेन नहीं बनेगी थर्ड पॉइंट रिड्यूस सिंथिस ऑफ कार्नेटेन ड्यू टू इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स लास्ट इम्पेयरमेंट इन फैटी एसिड सिंथेसिस तो ये चार पॉइंट जो हैं इनके कारण जो है फैटी लीवर हो सकता है क्यों क्योंकि इसे हमारी कोलिन की डेफिशियंसी है ये रीज़न बन जाता है इसका ठीक है तो यार यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं यार होप आपको ये वीडियो ईजी लगी हो क्योंकि मैंने अपना जितना ईजीएस्ट फॉर्मेट हो सकता था उसमें लिखा है इसको और होप आपको समझ में भी आया हो तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबली बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में तो हमारे साथ बने रहिए थैंक यू फॉर वाचिंग